Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir, praticar o seu listening, tentar entender o que está acontecendo e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição, realizar a leitura em inglês, tradução e explicação, tá bom? Antes de tudo eu gostaria de te pedir que se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve para ficar por dentro de todo o conteúdo, deixa o seu like se você gostar do conteúdo, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então, vou deixar o áudio aqui agora, se concentre e até daqui a pouco. One. Here we are. Can you turn on the light? My hands are full. Sure. Surprise! Surprise! Happy anniversary, honey. And I thought you forgot. Two. Are you going to Joe's party? Yes, I am. What are you going to bring? I'm going to bring a homemade pizza. How about you? I think I'll bring a dessert. Maybe a chocolate cake. Three. David, are you doing anything this Saturday? Not a thing. Why? Adam is turning 20 and I'm having a party for him. Can you come? Sure. I can't wait to see him try to blow out 20 candles. Great. Show up at about 7:30. Olá novamente, já estou aqui com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir. Olha só. Here you are. Can you turn on the lights? My hands are full. Sure. Surprise. Happy anniversary, honey. And I thought you forgot. Are you going to Joe's party? Yes, I am. What are you gonna bring? I'm gonna bring a homemade pizza. How about you? I think I'll bring a dessert. Maybe a chocolate cake. Davy, are you doing anything this Saturday? Not a thing. Why? Adam's turning 20 and I am having a party for him. Can you come? Sure, I can wait to see him trying to blow out 20 candles. Great, show up at about 7.30. Very good. Então, as três pessoas aí, né? Tá envolvendo festas, olha só. Here we are, here we are, here we are. Aqui estamos, né? Here we are, aqui estamos. Oh, aqui nós estamos, ah, aqui estamos, chegamos. Can you turn on the lights? Can you turn on the lights? Turn on, ligar, né? Acender. Então, can you turn on the lights? Você pode ligar as luzes, turn on, ligar, turn off, desligar. Então, can you turn on the lights? Você pode ligar as luzes? My hands are full, my hands are full. Minhas mãos estão cheias, ocupadas, né? My hands are full, minhas mãos estão ocupadas. My hands are full. Sure, claro, né? Sure, claro. Aí, surprise, né? Umas vozes de fundo lá, surprise, surpresa. Happy anniversary, honey. Happy anniversary, honey. É, qual a diferença entre anniversary e birthday, né? As duas palavras aí vêm de aniversário. Birthday é o dia do nascimento, então geralmente a gente vai usar birthday quando a gente tá falando daquele aniversário que a pessoa, né? Uma pessoa, um ser nasceu, tá? É só você lembrar de birthday, dia do nascimento. Então, seria esse aniversário aí que a pessoa tá completando um ano de vida, né? Completando o um ano de vida, mas no sentido de que ela nasceu. Então, aquele dia lá do seu aniversário de vida. Ou ser, enfim, né? Qualquer ser ali que nasceu, que tá comemorando esse aniversário com base no dia de nascimento. E anniversary é o aniversário de, daquilo que não nasceu, que tá completando um ano de vida, mas que não nasceu. Então, seria mais o sentido de um ano de duração, de existência. A gente pode usar anniversary para aniversário de casamento, de namoro, aniversário de, por exemplo, uma empresa que completou um ano e as pessoas vão comemorar ali o aniversário. Essa é a diferença, tá? Para anniversary e birthday. Então, é só você lembrar. Birthday, aquilo que nasceu, tá bom? Que nasceu de vida. Birthday, dia do nascimento. E anniversary, ano completando o ano de existência, ano de duração, tá? Então, happy anniversary, honey. Feliz aniversário, querida. Provavelmente aqui de casamento, né? De namoro, enfim. And I thought you forgot. And I thought you forgot. E eu pensei que você esqueceu. A thought é o passado de think. Think, pensar ou achar. Thought, 
pensei, achei. You forgot, que você esqueceu. Forgot, passar de forget. And I thought you forgot. And I thought you forgot. E eu achei que você esqueceu, né? E eu, eu achando que você tinha esquecido. No caso, tinha uma surpresa para ela. Very good. Are you going to Joy's party? Are you going to Joy's party? Você está indo na festa do Joy? Vamos lembrar aqui, né? Going to, o indicativo de um futuro mais iminente. Então, are you going to Joy's party? Você vai, você está indo na festa do Joy? Você vai na festa do Joy? Ó, Joy's party, né? O party na festa do Joy. Yes, I am. Yes, I am. Sim, eu estou. Eu estou indo, ou seja, eu vou. Né? I am going. Eu estou indo, eu vou. Yes, I am. I am a short answer, né? Uh, what are you gonna bring? What are you going to bring? What are you gonna bring? O que você vai levar? O que, que acontece? Bring é o verbo trazer, né? Mas a gente usa muito aí no sentido... Se você for traduzir literalmente, obviamente, fica trazer. Mas a gente usa muito no sentido de levar. Então, é o que você vai trazer para certo local. Ou seja, que você vai levar. Quando a gente está comparando no português, tá bom? Então, bring seria esse objeto aí que você vai levar consigo para algum lugar. Então, what are you gonna bring? O que, é que você vai levar? O que, é que você vai trazer lá para a festa? Ou seja, o que, é que você vai levar? What are you gonna bring? Going to de novo aí, né? Então, are you gonna bring? O que você vai levar? I'm gonna bring a homemade pizza. I'm gonna bring a homemade pizza. I'm gonna, gonna, going to. Gonna é só um jeito mais curto, né, de dizer going to. Se você tem dúvida em gonna, wanna, gara, tem, eu publiquei um vídeo, né, sobre esse assunto, eu vou deixar relacionado aqui. Então, I'm gonna bring, eu vou levar a homemade pizza. Homemade é feito em casa, ou seja, caseiro. Então, eu vou levar uma pizza caseira. I'm gonna bring a homemade pizza, eu vou levar uma pizza caseira. How about you? 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 Uh, e você? E quanto a você? Tô devolvendo a pergunta, né? How about you? E quanto a você? How about you? E quanto a você? I think I'll bring a dessert. I think I'll bring a dessert. Eu acho que eu levarei uma sobremesa, ó. I'll aqui, will. Por que que ela tá usando will e ele tá usando gonna, né? Que é going to. Going to. Uma das diferenças, né, de going to para will, ambos indicativos aí, ambos quando eu tô usando para falar de futuro, é que going to é aquele futuro mais certo, né, você tem mais certeza. E o will que vai acontecer, mas não é tão certo assim, por isso ela tá usando I think, I think I'll bring a dessert. Eu acho que eu levarei uma sobremesa, então ele tem certeza que vai levar uma pizza caseira, ela tá achando ainda, I think I'll bring a dessert, eu acho que eu vou levar uma sobremesa. Maybe a chocolate cake. Maybe a chocolate cake. Talvez um bolo de chocolate, né? Maybe a chocolate cake. Talvez um bolo de chocolate. Davey, are you doing anything this Saturday? Davey, are you doing anything this Saturday? Davey, are you doing anything this Saturday? Davey, você está fazendo de novo? Você vai fazer, né? Você está fazendo. Você vai fazer present progressive. O que, é que significa isso? Você está fazendo algo neste sábado? Ou seja, você já tem algo programado, algum compromisso, alguma coisa certa para fazer? Você está fazendo algo este sábado? Você vai fazer alguma coisa neste sábado? Not a thing. 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 Nenhuma coisa, ó. Não uma coisa, not a thing. Nada, absolutamente nada. Nenhuma coisa. Why? Por quê? Why? Por quê? Adam's turning 20 and I'm having a party for him. Adam's turning 20. Adam's turning 20. Então, Adam está virando 20, ou seja, está fazendo 20, está completando 20, né? Está virando para 20, virando para 20 anos, completando 20 anos, and I'm having a party for him, and I'm having, não, e eu estou tendo uma festa para ele, como assim, eu estou dando uma festa para ele, a gente usa muito have a party, né, ter uma festa, no que no português seria dar uma festa, fazer uma festa, então, and I'm having a party for him, eu estou fazendo uma festa para ele, né, eu vou fazer uma festa para ele, can you come, can you come, uh, can you come, 
E você pode vir, can you come? Você pode vir, né? No sentido de você pode comparecer à festa. Sure, claro, sure, claro. I can't wait to see him trying to blow out 20 candles. Sure, sure, claro, né? Certamente, sure, claro, com certeza. I can't wait, eu mal posso esperar, eu não posso esperar. I can't wait, eu não posso esperar to see him, para vê-lo, né? Para ver ele, para vê-lo, him, ele. Então, para vê-lo, trying to blow out, tentando soprar 20 candles. Blow out, é, também pode vir de explosão, né? Mas aqui vai ser soprar. Trying to blow out 20 candles. Tentando soprar 20 velas, né? Apagar aí, no caso, 20 velas. Candle é vela, candles, velas. Então, show, I can't wait to see him trying to blow out 20 candles. Claro, eu mal posso esperar para ver ele tentando apagar 20 velas. Great, soprar, né? 20 velas. Great, ótimo. Show up at about 7.30. Show up at about 7.30. Show up at about 7.30. Apareça, né? Show up, dá uma aparecida, apareça por volta, about, em torno, por volta da 7.30, né? Show up at about 7.30. Apareça lá por volta, era about, por volta da 7.30, 7.30. Ok? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download desse material com a tradução ou do áudio, é só você visitar o nosso site. Para acessar o site, basta clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. One. Here we are. Can you turn on the light? My hands are full. Sure. Surprise. Surprise! Happy anniversary, honey. And I thought you forgot. Two. Are you going to Joe's party? Yes, I am. What are you going to bring? I'm going to bring a homemade pizza. How about you? I think I'll bring a dessert. Maybe a chocolate cake. Three. David, are you doing anything this Saturday? Not a thing. Why? Adam is turning 20 and I'm having a party for him. Can you come? Sure. I can't wait to see him try to blow out 20 candles. Great. Show up at about 7.30. One. Here we are. Can you turn on the lights? My hands are full. Sure. Surprise! Surprise! Happy anniversary, honey. And I thought you forgot. Two. Are you going to Joe's party? Yes, I am. What are you going to bring? I'm going to bring a homemade pizza. How about you? I think I'll bring a dessert. Maybe a chocolate cake. Three. David, are you doing anything this Saturday? Not a thing. Why? Adam is turning 20 and I'm having a party for him. Can you come? Sure. I can't wait to see him try to blow out 20 candles. Great. Show up at about 7.30.